سفينة أمريكية حظيت بجمع رئاسي كبير عليها أسلحة تعود إلى الأرمادة الإسبانية والفيالق البريطانية إنها السفينة المقيمة على سطح الماء والفريدة من نوعها إنها رازية الآن في لوس أنجلس يكفي للتدليل على أهميتها القول إن القسم السفلي منها فيه مسرح رقمي يعيد عليك مشهد الإنزال الأمريكي في اليابان عام 1945 قد تعتقدون أن آخر مكان يخطر ببالكم في حال أردتم تمضية يوم عائلي ممتع هو سفينة حربية إذ ما علاقة الحرب بالمتعة من أي نوع كانت لكن حين تتحول تلك السفينة إلى متحف لا ينام ولا يهدأ وهذه هي حال يو اس اس ايوا يصبح من الممتع خوض تجربة فريدة من نوعها هناك تختبرون حياة البحار ويمر أمام أعينكم شريط حروب خاضتها السفينة The battleship Iowa, which is the USS Iowa, uh, was built in 19, were in commission in 1943. She started being built in 1939, went in in February 22nd of 43 and saw service during World War II, um, went out of commission in 1948, came back into commission in 1951 for the Korean War through 1958, and it was out for 25 years when she came back in in 1983 to 1990 for the Cold War. President Roosevelt spent approximately 22 days on board in November of 1943. والسفينة فيها مختص هو الوحيد بين جميع السفن الحربية، وقد وضع بناء على طلب الرئيس روزفيلت الذي أراد أن يضمن لنفسه إقامة مريحة على متنها. She was the longest of all the battleships the United States ever built. And with the length and the aerodynamics they included in our engineering, she was able to get more speed. She was able to do 35 knots. She was the heaviest armed and the heaviest armored battleship. And we have to remember what it took to design an Iowa-class battleship in the 1940s and compare it into modern day, which is, you know, at that point, all done on a drawing board. They didn't have computers with CAD. And so they built these and designed these all hand built, all done with the, the human brain, all ingenuity and engineering marvel that today is even difficult to do in the modern generation. Uh, the steel that is built into the battleship doesn't exist or is it manufactured anywhere in the world. ومما يمكنكم أن تروه قمرة القبطان المكان الذي كان مخصصا للضباط ليتناول طعامهم الأماكن حيث ترفع الأعلام جسور معلقة في الهواء سطح السفينة حيث كانت تطلق الصواريخ والأمكنة الأخرى المخصصة لإقلاع وهبوط الطائرات It's the biggest existing in the world today um, and it's a long line of gunships that go all the way back to the Spanish Armada the British fleet into the 1800s into the early 1900s where, where ships would pull up next to each other and have a gun duel. And within that duel, whatever ship sunk, lost. Well, we don't have that anymore. It doesn't exist in the world. So the Iowa is the last of those type of ships. في القسم السفلي من السفينة مسرح رقمي يقدم لكم تجربة تعيد إليكم مشهد الإنزال الأمريكي في اليابان العام 1945 وما تخلله من معارك. Well, right now with battleships, there's only two that can be pulled back for for service in the United States if they ever need them. The battleship Iowa and the battleship Wisconsin are the two that can be pulled back if the U.S. ever needs them until 2020. الرحلة إلى أيوا ترسو على اختبار جديد يمكنكم خلاله الاستمتاع بوجبات شهية كما ويمكنكم إقامة نشاطاتكم على متن السفينة بالاتفاق مع القيمين عليها
هناك مخططات لتطوير السفينة المقاتلة بحيث تحوي مع نهاية العام الحالي نشاطات أخرى جديدة هذا عدا عن تحضيرها لاستقبال المعوقين وهي ميزة لا تحتويها اليوم لقناة الشرقية رافي بوسيان سان بيدرو كاليفورنيا